Mit einem sehr mulmigen Gefühl schaut sich Heribert Brinkmann die Fotos von damals an. Auf diesem Bild, hier rechts, ist er mit Armin Maivis zu sehen, ganz links. Er kennt den als Kannibalen von Rotenburg bekannt gewordenen Mann von gemeinsamen Segelturns. Vor allem ein Bild lässt ihn auch heute noch erschauern. Das große Fressen hat er unter dieses Foto geschrieben. Nie hätte Heribert gedacht, zu welch grausamer Tat Malvis fähig sein würde. Er war eigentlich immer sehr freundlich und auch entgegenkommend und auch sehr hilfsbereit, das muss man sagen. In allen, auch an Bord, immer, ich sage, Ami, mach mal das, mach mal das, ja sofort. Ich habe das gar nicht richtig begriffen. Ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen. Vorstellen, dass Maivis einen Mann töten und von ihm essen würde. Vor 15 Jahren sorgte der Fall für weltweites Aufsehen. Im Internet suchte Maivis unter dem Decknamen Frankie schon länger jemanden, der sich töten lassen will. Es meldet sich Bernd P., der ihm schreibt, ja, iss mich. Die beiden verabreden sich in Maivis Haus in Rotenburg. Maivis tötet dort den Mann und isst von dem Menschenfleisch. In einem aufsehenerregenden Prozess steht der Kannibale von Rotenburg, wie er fortan genannt wird, ab 2003 vor Gericht und wird schließlich wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Fall sorgte weltweit für Schlagzeilen. Alle rätseln, was ist das für ein Mann, der Menschen essen kann. Wir wussten aus dem Chatverkehr, aus den Mails, die gewechselt worden waren, aus den tausenden von Seiten, die vorlagen, wussten wir, dass es ähm, ein Wunsch des ähm, Opfers gewesen ist, ähm, getötet und dann später verspeist zu werden. Für das Opfer war es die höchste sexuelle Befriedigung gewesen, ähm, dass man ihm seinen Penis abschnitt und dann äh, wollte er äh, sterben und wollte dann gegessen werden. Herr Maivis ist kein Monster. Sie können sich ganz normal, wie mit jedem anderen auch, unterhalten mit ihm. Das ist eine ganz normale Sache. Aber man muss wissen, er hat diese Krankheit. Seit 15 Jahren sitzt Maivis hier in der JVA Kassel nun ein und will nun aus der Haft entlassen werden. Auch in seiner Heimatstadt Rotenburg hat sich das herumgesprochen. Viele sind verunsichert. Da ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn er wieder freikommt. Aber ich denke, wenn man seine Strafe abgesessen hat und man wird freigelassen, kann man ja nicht, oder kann man ja nicht verbieten dann. Heribert Brinkmann sieht das ähnlich. Er hat auch das Gerücht gehört, dass Maivis wieder in sein altes Haus ziehen will. Dorthin also, wo die grausame Tat geschah. Einige sagen, er kann wiederkommen. Wir haben nichts gegen den Armin. Andere sagen wieder, naja, ich weiß nicht, soll bleiben, wo er ist oder soll sonst wohin gehen. Das Beste wäre für ihn, wenn er das hier alles verkaufen würde und würde irgendwo hingehen, wo er anonym leben kann und keiner ihn mehr kennt. Ob Armin Maivis überhaupt jetzt aus der Haft entlassen wird, nach 15 Jahren im Gefängnis, ist noch unsicher. Es hängt von vielen Faktoren ab. Wichtig ist durchaus, dass sich der Verurteilte gut geführt hat im Gefängnis. Also wenn er jetzt laufend negativ aufgefallen ist, das wäre schlecht. Ähm, ansonsten also diese Fragen nach besonderer Schwere, Sicherheitsinteresse, ähm, da unterstützt das Gericht einen Sachverständiger, in der Regel ähm, Psychologe oder Psychiater, und der prüft, ob die Gefährlichkeit ähm, des Verurteilten, ob die fortbesteht. Auch Heribert Brinkmann macht sich darüber seine Gedanken. Er hätte aber nichts dagegen, seinen ehemaligen Segelturnpartner wiederzutreffen.